Henry, itong bayan ng Isabel ay nasa western section o kanlurang bahagi ng probinsya ng Leyte at napapalibutan ito ng dagat kaya kung may isip nyo lang ay talagang wasak na wasak itong buong bayan na ito. Pero nung napasok namin at nabalitaan ng mga tao na hindi pa dumadating ang relief goods maging sa chartered city of Ormoc at ilang bahagi ng syudad ng Tacloban ay parabang nandumo sila dahil kung ma ang malalaking syudad daw gaya ng dalawang iyon ay hindi pa nakakatiran ng sapat na tulong. Paano pa raw kung mga bayan na maliligit kagaya ng sabi. Habang akay ng kanyang anak, naglakad si Nanay Paulita ng isang kalahating oras mula sa sira nilang bahay sa bundok hanggang sa palengke ng bayan. Bibili raw sana siya ng pagkain. Pero bibili siya. Pag nating ko lang isa lang ang nagtinda doon, mong mabaho, tagpunti ang kilo. Hindi ako bumili kasi ang sikmura ko. Mano, masakit na naman ako. Mami! Nang mapansin ang mga tao ang Justine, pinalibutan na kami at inakaw na ang mikropono para makapagpanawagan. Pagkatawangan may sa akong kalitsod ka rin at nagaan niyo. Mami, pagka ako sa panunod. Wala na ganda. Wala na ganda. Wala na ganda. Wala na kami tangalian ngayon, ma'am. At saka mamaya, wala na kami tirahan. Walang tubig. Wala lahat-lahat. Wala na kami. Then, kailangan talaga natin kasi marami mga taong naka, nakaatak at tako. Hindi natin alam kung ano pangyari, di ba? Huwag ka rin mo kayong tatawa. Kailangan medisin yan. At saka, oh, yeah, yeah. Totoo yan. Totoo yan. Kailangan talaga namin din itong medisin. Pagkain, water, lahat. Napapalibutan ng dagat ang Isabel. Kaya napadapa ng hangin at tubig ang 95% ng bayan nila. Lima na ang patay at may limang barangay pang hindi napapasok hanggang ngayon. Pati malalaki nilang barko, napalubog ng mga dambuhan ng ano. Tanong ng mayor ng Isabel, nasaan ang tulong mula sa pamahalaan? Yun nga ang nakapagtutas na kasi, pero we understand also na kasi ang doon sa mga reports, yung takloban naman kasi ang parang alam nila, Ma Madam Secretary Dinke Suleiman, kasi mayor yan, nanonood at narinig mo ako ngayon, sana magpadala kayo ng relief goods dito sa bayan ng Isabel. Ganito rin ang sitwasyon at sa nadaanan naming bayan ng Merida. Mga taong naguguto, naghihintay ng tulong sa kahit anong paraan. Henry, nagdeklara na ng state of emergency itong lokal na pamahalaan ng Isabel dahil kailangan na nila ng kapangyarihan na magkomandir ng mga pribadong sasakyan, pribadong busali at pribadong equipment dahil sa kakailangan ni nilang pagsagawa ng massive clearing operations ng mga kawad at poste ng kuryente pati mga puno na nakahambalang sa daan. Sa ilalim din ng isang state of emergency, may kapangyarihan na ang lokal na pamahalaan na magsequester ng bigas kung sakaling may mahuhuli silang mga tindahan na nagsasagawa ng hoarding. Henry. Maraming salamat. Live po mula sa Isabel Leite, si Shara Sambrano. Salamat, Shara. Samantala, katulad din po ng 